Good evening to everybody. How are you? My wife tells me that Canada is very expensive. How many of you are from outside Canada? Who do not who, who do not know Canada? Everybody know Canada, so that uh, for a, for a better communication, I mix I can mix up both Canada and English also. Hmm? Uh, dear friends, as already said. civil servants are the pillars of administrations the entire country the for administration depends on the civil servants whether it is ias ips ifs or various state civil services or even the lower level, lower level offices and also the assistants ultimately civil servant civil services servants are administered in the administered in the country although we have uh, the parliament and various assemblies who take the decision and then who take the decisions and also come out with the legislature but ultimately those who implement the policies and programs are the executives and the policies and programs are also almost 90% are proposed by the directors themselves the directors proposed to the ministers minister take decisions ministers cabinet or the legislature they uh, the parliament take decisions on the advice of the directors because i also Served as the head of the department, and also I served in the various capacities at the district level and also regional level and the state level. Uh, and uh, as a head of the department, uh, as Ayush, four years I was there. So I saw that most of the whatever ninety to ninety-five of the decisions you only take it, but we pass it on to minister, and finally we approve it. The elected representatives. I mean to say that. most of the decisions are taken by the indirectly by the bureaucrats only and 99% or 100% implement by the bureaucrats that's how the civil service is very 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 important to this country's development and progress we are all aspiring to become civil servants so ultimately the responsibility of the running this country is on the shoulders of the civil servant from this from this angle your services is going to be very very important i presume that when i say your services you all will going to get into one or other civil services as already mr prashant said previously it was these services were top level services called imperial civil services imperial forest service then later on it has become it came it is known as indian civil services now ias and various ifs and other other services and uh, these are all the very very superior services very important services to the country which was see, many good things has given by the british to this country one of the good things they have given is also the uh, the administration and till today whatever the administrative culture given by them we are following it but probably a day will come when slowly we have to change also based on the administration so we have to change based on our requirement that is that has been happening and see as i said uh, one is legislature judiciary executive and of course the media and the press out of all these four pillars the each pillar is also very very important in the in the democracy in the democratic system that's so you are all you also aspiring to become part of the executive executive means who, who execute the things Administration ultimately. 
then a thing we come into mind i to uh, to your mind whether i already said i presume that all of you will going to be civil servants in this country in one or the other position but many of you having a doubt or some of you may be having a doubt whether i will become a civil servant how many you have a, some sort of doubt of this kind then a doubt idya nan civil servant aagtina selection aagtina idya doubt idya yarigadru yarigu doubt illwa ellaru aagtira anta idya no doubt yarigu doubt illwa it doubt illade ro tumane olle do i presume that ondu nee venadru success aagbekadre nan aage aagtini anta andre that means aage aagtira ee aagtino illwo nan kel aagutte illwo andre ad aagadena illa ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ಸಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ವಿ ಶುಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ ಬರೀ ನಾನು ಆಗಿ ಆಗಿ ಅಂತ ತಿರುಕನ್ನು ಕನ್ಸಾಗಬಾರ್ದು ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಡ್ಸ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಐ ನೋ ದಟ್ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಇರೋದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಯಲಿ ಸೆಂಟ್ ಯು ಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಗ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ Uh, registering themselves to appear in the uh, UPSC service. Hagagi, every one of you may, you may not get an opportunity to serve in the, UP, uh, in the, in the central government if you select it to the UPSC. But that is, if you are not able to do this, 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 achieve mode becker it is not that easy tumba kashta padbekagutade kashta pattu odbekagutade adu dia ondu kashta pattu ondu hard work ondu smart work eradu kamma namak kivutin dinta nam kaalalli hard work important nanu nan madiddu almost 40 i am 86 batch of indian forest service officer hagagi now madala almost 40 years back iddaga hard work was more important than smart work can if i look at the questions which has been asked for the specially mcq ge very very tough questions so one has to be thorough one expect you to be 100% or 200% thorough with your subject and also your understanding of the subject hagagi new gulu ondo hard work ke substitute anti illa there is no substitute for hard work ಡೈಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಐದು ಐದುವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ದೆನ್ ನಿಮ್ದು ಕಾಫಿ ಟೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಗೆ ಸಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್
ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು ತದೇಕ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಆ ನಿಟಿ ಗ್ರಿಟಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ ಮಾಸ್ಟರಿ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೀಚ್ ಇಮ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಇ ಟೀಚರ್ಸ್ ದೆನ್ ಯುಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಅವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ದೆನ್ ಯುಲ್ ಗೋಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತು ಕೂತೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಗ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಓದಿದೀನಿ ಏನ್ ಓದಿನಿ ಮೆಲ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಗುಂಗೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ ಗುಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ದು ಅದೇನೆ ಅದೇ ಗುಂಗೆಲ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಗುಂಗೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಗುಂಗು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಹಿಸು ಅಂತ ಅದೇ ಆ ಯೋಗಿ ತರ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು ತಪಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಕುಳ್ತಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಅವರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಲಿಂದ ಇದು ಓದಕ್ ಬಂದಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೇಟಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 
ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಐ ಪುಟ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಐ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಂಬಾ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈಲಿ ನಾನು ಆಗ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೇಜು ಮೂರು ಪೇಜ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬರೆದು 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟಾಸ್ ಅನ್ನೋರ್ಕರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ವಿವರ್ ವಿವರ್ ಕೋಚ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಬೇಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರಿಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ ತಪಸ್ಸೆ ಅಂತ ಬಿಡಲೇ ಬೆಳೆಯೋದು ಅದು ಏನೇನು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಅದೇ ಅದರಲ್ಲೇ ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ಪಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅದರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಸೈಡ್ ಎವರಿ ಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಎವರಿ ಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ವೈಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಸಿ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅನದರ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಕೇಪಬಲ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕೇಪಬಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅವನಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಶಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರಲಿ
ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಟಾಪ್ ಒಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರ ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅದ್ರ ಗಮನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದೆ ನಂತರ ಈಗ ಆಟ್ ಇಂಟ್ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ನನ್ಗೇನು ಅಂತ ನಾನು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣದೇ ಸಿ ಐ ಟುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ನಂತರ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ತರ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ್ದನ ಯಾವ್ದನ ಎಫ್ ಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಇದೀನಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ನು ಹೊರ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದು ಹೋದ್ರೆ ಬಟ್ ಮನ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಅರ್ ಅದರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಐಸೆ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಬಿಗ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ಗೂ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನೇಕ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಮನ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಯಾರು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಥಾಟ್
ಅದಕ್ಕೆ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಬರೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೊರತು ವಿಜುಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಸರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀರ ವಿಜುಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಿರೋ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಿರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಿರೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅರಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಕ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಎದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ ಸರ್ ನಿಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಅದಕ್ ಬರೀ ಬರೀ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೆಟರ್ ವಿಶಲ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ ವಿಜುಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಸ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಎಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ ಇಟ್ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಎಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ ಇಟ್ ಹಂಗ್ ನೋಡಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಯೋಗಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಸನಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಸನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಚ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಈ ಮಾಲ್ಫಾ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಹೋದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್
ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಒಂದ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಆಸನಗಳು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಸನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ ನಾಳೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಅವರ್ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ 